Een heel goede avond. Dit is Ter Zaken. Bipost verkoopt 170 krantenwinkels aan een gokbedrijf. De bevoegde minister wist van niets. Ik praat met Petra de Sutter ook over de dure energiefactuur. De regering heeft nog altijd geen oplossing. En er komt een onderzoek naar de rol van de NMBS bij het jodentransport in de Tweede Wereldoorlog. Il faut vivre pour le présent et pour l'avenir. Maar il faut pas oublier le passé. Quelqu'un a dit qu'un pays qui oublie le passé est condamné à le revivre. In Nederland ontmijnde Job Cohen dit dossier. De Nederlandse spoorwegen betaalden een fix bedrag aan slachtoffers en familie. Het is donderdag 27 januari. Hartelijk welkom. Gokbedrijf Golden Palace heeft een principsakkoord met Bipost om 170 krantenwinkels aan te kopen. Die kunnen worden ingezet om de eigen gokproducten te promoten. Het doet wenkbrauwenfronsen, niet alleen bij experten die gokverslavingen zien toenemen, maar ook bij vicepremier Petra de Sutter, die bevoegd is voor overheidsbedrijven. Zij wist niets van de deal. Kan dat? Ja, dat kan. Lauke van den Driessen. Wout. De inzet is hoog, jongen. De kansen zijn 50-50. Dit is een oud reclamefilmpje van Golden Palace. Het bewuste gokbedrijf dat dus een deal heeft met Bipost. Ga maar al in. Play hard, bet smart. Golden Palace. Poker, casino, sports betting. Poker, casino, sports betting. Dat is de core business van Golden Palace. Maar deze deal gaat over 170 krantenwinkels, die u kent onder namen als Press Shop en Relay. De vrees is nu dat die veranderen van krantenwinkels, waar je nu ook al eens een gokje kan wagen, naar goktenten, waar je ook wel eens een krant kan kopen. De overname levert veel kritiek op. Wel, ik betreur het dat een overheidsbedrijf als Bipost dat zij 170 krantenwinkels verkopen aan een gokbedrijf, van Golden Palace. De core business van dat bedrijf is natuurlijk gokken. En die, die 170 winkels die zijn ja, bijzonder laagdrempelig, strategisch geplaatst ook. U heeft zelf een gokverslaving overwonnen. Welk gevoel heeft u bij dat nieuws? Nou, vooral ontgoocheling. Uh, in, de, in de regering een stuk, om, omwille van het feit dat zij wel preventie willen aanbieden voor mensen met een gokverslaving. En dan druist dat in tegen wat er nu gebeurt eigenlijk is ja. vandaag. Ja. Zelfs voogdijminister van Bipost, Petra de Sutter, is niet gediend van de overname. Ik vind het bijzonder jammer dat daar waar we als overheid alles doen om wetgeving op zijn plaats te zetten om gokverslaving tegen te gaan, ja, dat we dan moeten vaststellen dat een van onze overheidsbedrijven een dergelijke deal sluit met een bedrijf wat natuurlijk ja, zijn inkomen haalt uit gokactiviteiten. Dus ik heb, ik heb wel om een gesprek gevraagd. Bipost is een autonoom overheidsbedrijf, maar de overheid bezit wel 51% van de aandelen. Heeft een voogdijminister dan werkelijk niets in de pap te brokken? Het is niet altijd gemakkelijk voor een, voor een onderneming zoals een Bipost om dat evenwicht te vinden tussen het uh, economische, de bottom line economisch en de maatschappelijke drijfveren. Als je nu naar die speciale case gaat kijken, dan moet ik zeggen, chapeau voor minister Petra de Zutter, dat zij zegt... Dat is een operationele bevoegdheid en daar moet ik mij niet mee moeien. Want dat is waarover public governance juist gaat. Dat is zeggen, u als aandeelhouder staat, gaat daar bepalen hoe die onderneming zich moet opstellen, wat haar missie moet zijn, wat haar values moeten zijn, waar ze moet rekening mee houden. Ik kijk bijvoorbeeld naar het distributieverhaal. Als voorbeeld waar Bipos zich toch op een andere manier opstelt dan een PostNL en dan een DHL en noem maar op. Dus ik denk dat dat een stukje ingegeven is door de overheid als aandeelhouder. Maar ik denk evenzeer dat het feit dat minister de Peter de Zutter zegt dit is een bevoegdheid die tot de raad van bestuur behoort en het management en niet tot de aandeelhouder. En ik denk dat dat de juiste governance is. Maar dat maakt het voor haar ook veel moeilijker. De kritiek op de overname komt zelfs vanuit de eigen partij. En mevrouw de minister, is er dan echt niemand, niemand in het directiecomité van Bipost... Nu daar heeft bij stilgestaan, is er dan geen enkel ethisch en moreel besef op dat niveau. Want er is maar één verliezer, dat is de consument. Dat zijn degenen die uiteindelijk een slachtoffer zullen worden, want de verslavingsproblematiek neemt onwaarschijnlijk toe. De winsten die gaan naar de sector. 
de kosten is voor de maatschappij. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is om te bekijken om die beslissing te kunnen terugdraaien. Maar Bipost spreekt over een bindende overnameovereenkomst. Kan zoiets nog wel teruggedraaid worden? Ik zou zeggen, de notarissen zeggen compromis voor vente. Ik denk dat als er iets getekend is, als er een onakkoord is, dat je dan al moet denken dat er schadevergoeding kan geëist worden als de deal niet doorgaat. En als, het, als ze eigenlijk moeten unfair spelen, dat ze zo kunnen verkopen aan een, aan een private equity, die er dan nog veel meer ging aan verdienen door het te verkopen aan de finale uh, eigenaar of de finale geïnteresseerde. En, en dan was er misschien geen heisha rond geweest. Dus uh, ik denk dat we daar ook redelijk moeten uh, in zijn. Als Bipost naar een optimalisatie toe moet en veel meer zijn maatschappelijke rol vervullen, is de vraag hoe belangrijk weegt dat in het geheel van de maatschappelijke rol die ze hebben. En bij ons Petra de Sutter, vicepremier en bevoegd voor overheidsbedrijven. Uh, mevrouw de Sutter, gokbedrijf uh, Golden Palace doet letterlijk gouden zaken. Maar u ziet dat anders. Voor u is dit een moeilijk dossier. Wel, het is een moeilijk dossier. Um, ik vind daar is een ethische dimensie aan. Um, en wij zijn uiteraard wel, of we stellen toch wel vraagtekens bij deze transactie, gezien het feit dat wij als regering ook het uh, initiatief hebben genomen om echt tegen gokverslaving in te gaan, wetgeving uh, klaar te stomen. We zijn daarmee bezig, mijn collega van Quickenborne. Uh, en dus binnen de regering is het inderdaad even de wenkbrauwenfronsen mm. als je dan die transactie, uh, ja. als je daarvan hoort. Even de wenkbrauwenfronsen, ja. want uh, voor alle duidelijkheid, dit uh, ontwikkelt zich tegen de achtergrond van een probleem van gokverslaving, exact. waar experten hoe langer hoe meer over aan de alarmbel trekken. Het gaat ook net dan om de verwerving van heel zichtbare verkoopen. Ja, dus het zijn krantenwinkels uh, die uh, heel makkelijk uh, bereikbaar zijn in uh, winkelcentra, in stations en dergelijke, waardoor de drempel heel laag ligt voor jongeren of voor anderen om inderdaad even binnen te stappen en uh, misschien verleid te worden tot de, uh, een of andere uh, transactie. Het probleem is het volgende. Uh, Bipost is een autonoom overheidsbedrijf. Dat betekent dat zij autonoom dit soort transacties kunnen beslissen. Met andere woorden, zij hoeven daar geen overleg rond te plegen met de regering of met mezelf of toestemming voor te vragen. In dit geval was het zelfs het mandaat van de Raad van Bestuur was aan, uh, het, aan het management gegeven om die transactie te ja. doen. Dus we hebben daar allemaal gisteren kennis van genomen. En... Ja, kennis van genomen, zegt u. Maar hoe gaat dat dan precies? Want u zegt een overheidsbedrijf uh, waarvan je toch zou verwachten de overheid heeft heeft daar nog een behoorlijke vinger in de pap. Tegelijkertijd, de raad van bestuur wordt daar dan niet gecommuniceerd, want daar zijn toch een aantal mensen vertegenwoordigd ja. Ja, waarbij u de mosterd zou kunnen halen. Wel, ten eerste, die zetelen toch een persoonlijke titel. Inderdaad, ze vertegenwoordigen de regering, maar zij nemen onafhankelijk hun beslissingen. Ten tweede, mm -hmm. in deze transactie... Dus die moeten u niet op geen enkele manier Wij op de worden wel houden, geïnformeerd. Hiervan. Uiteraard kunnen wij geïnformeerd worden, maar dit dossier is niet op de raad van bestuur goedgekeurd, maar is gemandateerd naar het management. Dus het management heeft die transactie gedelegeerd via mm -hmm. uh, delegatie of mandaat van de Raad van Bestuur kunnen uitvoeren. Dat is helemaal correct, hè? dus laat daar geen, geen twijfel over bestaan. Dat is de procedure, die is voorzien. Um, en dus in dit soort dossiers hoeft Bipost geen, uh, geen toestemming te vragen nee. aan de overheid. En dat is natuurlijk het probleem. Want ja, in dit want geval... is dat, u bent bevoegd minister, ja, wel... maar u zegt, ik kan gewoon niets doen. Ik kan, um, ik kan een aantal dingen doen betreffende de beheersovereenkomst die wij hebben. Dat betekent de afspraken die wij maken met Bipost om uh, de ja, openbare dienstverlening uh, te verrichten. U weet, uh, de postkantoren, de rol van de postbode, dat soort zaken. En daaronder handelen wij over als overheid. En Bipost moet dat contract dan uh, uitvoeren. Dat is een stukje wat valt onder mijn voogdij. Maar mm -hmm. de pure commerciële activiteiten... Je mag niet vergeten, Bipost is een beursgenoteerd bedrijf. Ja, daar ben ik eigenlijk als vertegenwoordiger van de staat... Uh, uiteraard zijn wij hoofd aandeelhouder. Die rol kunnen we natuurlijk wel spelen. Maar ik heb absoluut niks te, niets te brokken in het dagelijkse ja. beheer. En zeker geen commerciële transacties die Bipost doet. Dat, maakt, dat geeft een spanningsveld mm -hmm. natuurlijk. Zeker als je dan twijfels hebt over de, de ethiek zeg maar, van een, een dergelijke want transactie. Vandaag wordt er aan allerhande alarmbellen getrokken. Onder meer Terecht. mensen die zich bezighouden met het bestrijden van gokverslaving. Um, 
kan u nu op dit moment nog iets doen, behalve dan remediëren via de wetgeving ja. op bijvoorbeeld kan spelen? Ik of? ga eerst en vooral uitleg vragen. Dus ik ben geïnformeerd gisteren over deze transactie. En uh, mm-hmm. Bond is vandaag plenaire geweest. Dus in de Kamer hebben heel veel uh, interventies getoond dat er een grote bezorgdheid bestaat en grote vragen worden gesteld bij deze deal. Dus ik ga uiteraard met de CEO um, en de voorzitter van de Raad van Bestuur eerstdaags aan tafel om mij te laten uitleggen hoe die deal tot stand is gekomen ja. en wat daar nu zo, uh, voor hen zo belangrijk aan was. Maar goed, als ik het goed begrijp, zijn dat vijgen aan Wel, het zou eigenlijk... kunnen dat, uh, dat, uh, dat moeten we bekijken, dat daar niet op terug te komen uh, valt, dat die deal uh, al rond is. Dat is een eerste zaak. Hè. Uh, maar ik, uh, ik heb nog andere middelen. Ten eerste, um, we hebben een charter uh, verantwoord ondernemen afgesproken met Bipost. Mm-hmm. Dus voor mij is verantwoord ondernemen ook ethisch ondernemen. En ja, ik ga dus dat dit dat eigenlijk charter, in de toekomst ik ga niet meer dat kan? Met, uh, ik ga dat op tafel leggen. Zijn, de charter gaat vooral over duurzaamheid, ecologische, ook sociale duurzaamheid, arbeidsvoorwaarden enzovoort. Ik ga daar ook die ethische dimensie op tafel leggen en zeggen van kijk, um, ik denk als vertegenwoordiger van de overheid dat dit soort deals echt wel uh, niet kan. Dat is een, hmm. een eerste zaak. Ten tweede... Maar u kan dat op tafel leggen, maar kan u eigenlijk optreden? Wel, ik kan afspraken maken dat dit soort deals wel degelijk, als er een ethische dimensie uh, of een politiek gevoelige dimensie aan is, naast de pure commerciële uh, logica die gevolgd wordt, dat men dat uh, met mij moet bespreken en met de regering, zeg maar, uh, bij uh, uitbreiding. Uh, een tweede zaak is, we gaan natuurlijk de wetgeving om... Uh, de hokverslaving uh, tegen te gaan en, en, en uh, ja, niet geoorloofde praktijken in krantenwinkels die eigenlijk geen krantenwinkels zijn, maar eigenlijk mm-hmm. hokkantoren. Um, daar, daar gaan we versneld tegen optreden. Er zijn initiatieven die op tafel liggen. Dat is conform het regeerakkoord. We waren dat al van plan. En mijn collega uh, van Stan van Kukkenborgen is daar volop mee bezig. heeft ook toegelicht in de Kamer deze namiddag dat we dat uh, versneld gaan doorvoeren. Okay. Dus dit is echt wel een moment om, uh, om, om dat te versnellen. En dat gaan we doen. Oké. Okay. Een heel moeilijk uh, dossier waarvan u zegt... uh, Kan ik uiteindelijk, wat het dossier zelf betreft, niet veel mee doen? Er is nog een heel moeilijk dossier waar eigenlijk op dit moment ook niet veel mee gebeurt. Dat is energie. Laten we even kijken uh, wat er vanmiddag rond gebeurde in de Kamer. Het was een heftig debat. Men beweert wel eens een keer dat deze regering niet met oplossingen komt. Dat is natuurlijk flauwekul, want uw regering komt per probleem met zeven oplossingen. Het probleem is dat die niet in elkaar haken, dat die niet uh, tot één beleid leiden. U doet werkelijk niets aan het probleem van de stijgende energiearmoede. Het doet u allemaal niet zoals water dat van een eend afglijdt. Als u nog maar iets van zelfrespect zou hebben, dan had u hier al lang vandaag met een oplossing gestaan. En wat gebeurt er? Popom, 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 popom. Gisterenavond nog altijd niks. Nog altijd niks. Maar, maar wat zijn we bezig? Maar wat zijn we bezig? Ja, mevrouw de Sutter, popom, popom, popom. Um, hij doet dat zeer goed, Raoul Hedebouw. Maar um, ja, heel veel mensen worstelen op dit moment met die energiefactuur. Inderdaad, je zou zeggen, beseft de regering wel hoe penibel dit is op dit moment voor zoveel ja, mensen? Ik wil, ik wil de reacties hier toch een beetje tegenspreken. De regering beseft dat heel goed. De regering is ook hard aan het werken aan oplossingen. Mm-hmm. Het is gewoon technisch bijzonder moeilijk. Er zijn verschillende opties die we kunnen nemen en die hebben allemaal voor- en nadelen. En daar moeten we het over eens zijn. We zijn het over één ding zeker eens. Dat is dat we inderdaad snel een impactvolle verlichting op de factuur van okay. de mensen mensen moeten geven. Dat is een, daar zijn we het over eens. Over de methode waarop om ja. dat te doen, daar is Wat u iets. begrijpt, um, overleg, nadenken, zeer complex dossier, alle begrip voor, maar dit is nu al weken bezig. Dan zie je, er wordt geen akkoord opnieuw bereikt. Er moet worden verder gepraat. Gisteren legde premier De Croo een voorstel op tafel voor een premie van 100 euro. Alweer een nieuw voorstel. Daar was eigenlijk geen animo voor. Wel, het, het voorstel wat op tafel lag en wat uitgewerkt is door uh, Vincent van Petegem en Tine van mm-hmm. der Straten, die er al heel lang mee bezig Over zijn, BTW-verlaging. is een btw-verlaging, maar niet zomaar een btw-verlaging, maar een hervorming naar een accijns. En ik denk dat dat al voldoende toegelicht is, dat dat een instrument is om op termijn ook aan beleid te kunnen doen, maar onmiddellijk ook wel een verlichting op de factuur kan geven. Daaraan gekoppeld een verlenging van het sociaal tarief. Dat zijn eigenlijk drie mm-hmm. elementen die uitgewerkt waren. Maar daar waren. komt de premier met die 100 wel, euro, waarvan zo. hij weet, dit ligt voor 
heel wat betrokkenen, moeilijk. Het is zo dat uh, het voorstel dus dat, uh, dat besproken is, dat uh, voorgesteld is in werkgroepen en op de regeringstafel gisteren als uitgangspositie is ge, uh, genomen voor uh, de CDNV Groen, ook vooruit en Ecolo. Mm-hmm. Dat zijn de partijen die gezegd hebben, goed, dat is een voorstel waar we kunnen aan denken. Dat ligt moeilijk omwille van de BTW-verlaging die daarin zit en de details van de hervorming die nog niet helemaal zijn uitgewerkt, want dat is werk mm-hmm. natuurlijk wat heel precies moet gebeuren. En, en dus die, die uh, laat ons zeggen... Verschillende visies hebben ertoe geleid dat we gisteravond niet geland zijn. Ja, en dan zoek je naar andere compromisoplossingen. Het voorstel van uh, de cheque, de premie of de, uh, de korting ja. op de factuur of de teruggave op de factuur is ook niet nieuw natuurlijk. En wat wij als partij altijd gezegd hebben, en mevrouw Van der Straten heeft al die voorstellen uitgewerkt en is nu met een, een, een vrij uh, uitgewerkt voorstel gisteren in, in onderhandeling gestart, is dat voor ons het doel belangrijker is dan het middel ja, die factuur. Dat moet verlicht worden. Dat begrijp ik. Maar tegelijk, uh, mevrouw de Seuter, wil ik u toch ook wel voorleggen waar staat, men kan het van andere partijen ook zeggen, maar vooral waar staat Groen eigenlijk precies in deze discussie? Hè? Want er is een hele evolutie doorgemaakt de voorbije weken van geen BTW-verlaging van Tinnen van der Straten, want zij zei, die geldt dan voor iedereen, dat is niet goed, over een premie aangebracht door mevrouw Almachi en dan toch een slimme BTW-verlaging. Wel, Dit zou eigenlijk toch de core business moeten zijn van uw partij. U zit daar aan de knoppen en dit is volledig verwarrende communicatie, toch? Het is, het is een technisch moeilijk dossier waar men heeft nagedacht over wat zijn de voor- en de nadelen van de verschillende manieren om dit te benaderen. Mm-hmm. En wat nu op tafel ligt, is het vers gevorderde, meest uitgewerkte voorstel een slimme BTW-verlaging gekoppeld, gekoppeld en dat mm-hmm. moet een engagement zijn. Goed, maar dat is geen antwoord op mijn vraag. Op een, op met, wat, met wat er nu Wel, gebeurt. Opnieuw. Die communicatie die is ongelooflijk verwarrend. Mensen hebben er zeer weinig ja, aan. Maar je kunt natuurlijk ook met een heel eenvoudige zwart-wit communicatie naar buiten komen die niet uitgewerkt is en die meer nadelen heeft dan voordelen. Dat hebben wij als partij niet gedaan. Voor ons is opnieuw het doel een significante verlichting op de factuur. En mijn voorzitter heeft gezegd, iets van een 200, 220 mm-hmm. euro kan dat zijn. En dat kun je bereiken op verschillende manieren. Het maakt voor ons minder uit hoe dat gebeurt dan dat het gebeurt. En we moeten gewoon in de regering inderdaad een systeem vinden dat consensus ja. vraagt en dat alle bezorgdheden van alle partijen wegneemt. En daar werken we nu op dit moment okay. gewoon aan verder. Heel wrang is wel dat als er dan uiteindelijk wordt gewerkt aan een plan voor een concrete BTW-verlaging, um, minister Van Petegem heeft daarvan gezegd ja, dit zou eigenlijk moeten kunnen, gezien de omstandigheden waarin de mensen zitten, vanaf 1 februari. Daarvoor is het nu al te laat, heeft de Federatie van Elektriciteit ja. en Gasleveranciers laten weten... Wel, alle Daar systemen. zijn toch eigenlijk geen woorden voor? Ja, wel, ook een premie, ook een premie, een teruggave op de, op de factuur enzovoort. Dat zijn allemaal ingrepen die mm-hmm. een zekere tijd vragen voor mensen dat effectief ja. in de portemonnee gaan voelen. We Laat hebben ik in het oktober... concreet maken. Er zijn zeer veel mensen die al die afrekening, ja. die torenhoge afrekening, hebben gekregen. En men blijft eigenlijk op deze manier verder aanmodderen. Wel, het is, het, het is een, een manier die we zoeken die ook duurzaam is. Dus niet mm-hmm. een one-shot die een pleister op de wonden is en die een symptoombestrijding is, waar iedereen zegt van oké, okay, voilà, ik heb nu 200 euro, om dan in de toekomst opnieuw geconfronteerd te worden met hoge prijzen. En dus de hervorming naar, naar een accijns mm. is net een instrument dat ons veel meer gaat behoeden in de toekomst tegen schommelende energieprijzen. Daarom is het zo belangrijk dat die hervorming nu ook gekoppeld wordt aan... De verlichting van de factuur. En wat we ook kiezen, het zal even tijd vragen. 1 februari is niet realistisch voor geen enkel van de voorgestelde uh, ja, voorstellen die op tafel liggen. Dus we dan hebben... was CDNV daar niet realistisch eigenlijk in dat Ik plan, denk dat, uh, ik, voor zover ik begrepen heb, is het voorstel van Petegem van der Straten nu dat het allicht 1 maart zou kunnen ingaan, als we beslissen mm-hmm. om het inderdaad te doen. In okay. We hebben in oktober dezelfde discussie gehad. Hè? Ja. En we hebben toen gefocust op de groep... Uh, dus van de, ja, de mensen met het sociaal tarief we hebben daar ook een premie aan gekoppeld. Mm-hmm. Wel, die wordt nu uitbetaald. Okay. We hebben daar tijd voor nodig. Je moet met de leveranciers kunnen onderhandelen. Dat gaat gewoon niet op okay. een week of twee. Ik begrijp dat u dat aanvoert. Uh, mensen zullen zeggen, dit komt helemaal niet uit de lucht vallen. Hoe lang zijn we hier al mee bezig? U vergeleek met het... Uh, u verwees naar het najaar. Als u zegt, we mikken dan wellicht op 1 maart. 
ja, zal dit dan voor heel veel mensen die al, laat ik het zo noemen, de pineut zijn, met terugwerkende kracht gebeuren? Of gaan we daar met twee maten en twee gewichten Wel, je zitten? Je kunt geen B2-verlaging bijvoorbeeld mm-hmm. met terugwerkende kracht nee. laten ingaan. Dat zal niet lukken. Dus wie de afrekening al heeft gekregen of die dure maanden heeft betaald, die is eraan voor de moeite. Wel, als het systeem ingaat, zal het een verlichting op de factuur betalen. En dan kun je beslissen hoe lang dat systeem moet bestaan om inderdaad een bepaalde een bepaalde som, een bepaald bedrag aan de mensen terug te geven, want er zijn ook meer inkomsten. En dus dat is ook een belangrijk principe wat we hebben gehanteerd, namelijk de meer inkomsten uit BTW, maar er zijn ook nog andere, die moeten teruggegeven worden aan de mensen. Dat is het uitgangsprincipe. Maar ik zeg nog eens, het doel is belangrijker dan het middel. Ja, dat uh, begrijp ik. En ik denk dat zeer veel mensen zitten te wachten op die heel dringende uh, beslissing. Heel kort nog, geraken jullie er morgen uit? Wel, we gaan morgen verder onderhandelen. Er liggen een aantal dossiers op tafel. Het is absoluut de bedoeling dat we zo snel mogelijk landen. De wens om verder te gaan en een oplossing te vinden, is er bij de regering. We moeten gewoon de verstandigste en de meest gedragen oplossing vinden. Dat is iets wat, denk ik, de voltallige regering aan de bevolking verschuldigt. Toch wel. Mevrouw de Seuter, dank u wel voor dit uh, gesprek. Het team van alle leed werd gelegd op het moment dat men een onderscheid gaat maken is tussen Joden en niet-Joden. En daarom is deze herdenking zo belangrijk. Omdat we nooit nog zouden vergeten hoe gevaarlijk het is om grenzen te trekken. Die lopen door de harten en door de hoofden van mensen. In de Kamer werden de slachtoffers van de holocaust herdacht, zoals dat overal in de wereld gebeurt op 27 januari. Op die dag, in 1945, werd het concentratiekamp van Auschwitz-Birkenau bevrijd. Niet toevallig maakten de federale regering en de Senaat vandaag bekend dat ze duidelijkheid willen over de rol van de NMBS bij de jodentransporten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek. Willem van Mullum. Ce sont des hommes de mon wagon qui ont réussi à ouvrir la porte de l'intérieur et je dormais dans les bras de ma mère par terre. Et puis alors elle m'a réveillé et le train roulait, mais la porte était ouverte. Ils avaient réussi à l'ouvrir. Et puis alors elle m'a fait conduire là. Elle m'a déposé sur le marchepied, le triplank. Et là je me tenais avec la barre verticale métallique à gauche et puis le train a ralenti et j'ai sauté. Simon Gronowski, 90 jaar, kind van het 20ste konvooi. Hij wist zich op 19 april 1943 als 11-jarige te redden door van een trein te springen. Een trein die vertrok vanuit de Dossijnkazerne in Mechelen, bestemming Auschwitz-Birkenau. We spreken hem in die dossierkazerne over de historische waarde van een onderzoek naar de rol van de NMBS tijdens de deportatie in de Tweede Wereldoorlog. Er zijn 28 trains, 28 convois, die hebben deporté 25.000 personen, hommes, femmes, enfants, dont seulement 1000 zijn revenus. Dus de chemin de fer heeft een rol. En ik vind het idee en de beslissing van het gouvernement federaal de charger een organisme impartial, de faire een étude historique sur la question. Je trouve ça vraiment très utile. Ja, dit is de plek in het memoriaal van Caserne Dossin waar de laatste sporen noemen wij dat van de gedeporteerden, van zodra de mensen dan op de trein gezet waren, de sommigen nog papiertjes mee in de wagon en schreven zij boodschappen aan hun geliefde en die gooiden zij dan uit de trein. En ja, voor veel mensen is dit het laatste teken van leven dat zij van hun familieleden hebben ontvangen als het briefje terechtgekomen is, als het gevonden is en als de vinder het ook op de post heeft gedaan. Veerle van den Dalen is adjunct-directeur van Caserne Dossin. Als historica is ze erg opgetogen dat dit extra onderzoeker nu komt. De hele logistiek van hoe dat eigenlijk in zijn werk gegaan is, 
daar ben ik nog altijd wel ook als historica heel erg benieuwd naar wie wist wat en wie wist wat waarover. Hè? Uh, want het is één zaak om een trein ergens naartoe te brengen, maar om, om alles daar, daarachter te weten is nog een andere zaak. Dus dat is belangrijk. Ik denk ook voor de nabestaanden, voor de slachtoffers zelf in eerste instantie. Ik heb veel vragen die niet het objet van de réponse. Er zijn nog veel dingen mysterieus. Je sais bien, je, il faut vivre avec ça. On ne peut pas tout savoir. Mais tant qu'on peut chercher la vérité et ce qui s'est passé, c'est utile. Quand à 16 ans, je devais donner ma photo à la commune qui l'envoyait à l'Office des étrangers. Et c'est cette photo-là. Et à côté C'est ma mère. Er wacht nu een groot en bijzonder ambitieus onderzoek. In Nederland werd in 2018 een soortgelijk historisch onderzoek gedaan. De Nederlandse spoorwegen betaalden zelfs tientallen miljoenen schadevergoeding aan slachtoffers en nabestaanden. Naar aanleiding van bijvoorbeeld het onderzoek in Nederland ontvangen wij ook vragen van mensen die zeggen van gaat daar een compensatie komen, komt daar schadeloosstelling. Dat zijn vragen die zich opwerpen, maar ik denk in eerste instantie is het vooral van belang om het onderzoek eerst te voeren en dan uh, verdere stappen te zetten. L'intérêt de tout ça, c'est l'histoire. Avec un grand H. Il ne s'agit pas de demander des dommages et intérêts. Ça ne tient pas debout. 75 ans après le fait d'aller demander des dommages et intérêts, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'enrichir l'histoire, la connaissance. Parce que pour bien combattre un mal, il faut connaître ce qui s'est passé. En ik ga er nog op door met Job Cohen. U bent oud-burgemeester van Amsterdam, meneer Cohen, maar u leidde in Nederland ook de commissie die bepaalde wat de Nederlandse spoorwegen uiteindelijk aan de slachtoffers moesten betalen. Wat heeft die commissie opgeleverd? De commissie die is ingesteld door NS op de aandringen van Salo Muller. Een van de slachtoffers, zijn ouders, die zijn uh, vermoord. Hij zelf heeft ondergedoken gezeten, maar heeft natuurlijk, daar zijn hele leven heeft hij daar heel veel ellende van gehad. En hij vond dat NS, die uh, verantwoordelijk was voor het vervoer van Joden naar, op weg naar die vernietigingskampen, dat hij daar ook een individuele tegemoetkoming aan zouden moeten geven. We hebben ook gezegd dat is geen schadevergoeding, want dat kan je helemaal niet zeggen. Het gaat om een tegemoetkoming uh, op morele gronden, zo is het ook gezegd. En wij hebben als commissie proberen een afbakening te geven wie daarvoor in aanmerking zou komen en wat die vergoeding zou kunnen behelzen. Ja, want daar zijn dan zeer concrete bedragen over afgesproken, afhankelijk van de concrete gevallen ook. Ja, dat klopt. Het zijn de, de, de slachtoffers zelf, eh, waar natuurlijk niet zo ontzettend veel meer van over waren, omdat het al heel lang geleden is. Alles bij elkaar zijn dat er, ik geloof, ongeveer iets van 800 geweest. Die hebben een, een, een vergoeding gekregen van 15.000 euro. Als ze niet meer in leven waren, dan kregen hun weduw of weduw naar, die kregen de helft van dat bedrag. En als die ook niet meer in leven waren, dan kregen hun kinderen een bedrag. De kinderen tezamen 7500 euro wanneer de oudste daarvan al in de oorlog geboren was of daarvoor. En waren ze na de oorlog geboren, dan kregen ze tezamen 5000 euro. En dat gold dan voor Joden, voor Roma en Sinti. Dus voor diegenen die door NS vervoerd zijn met het oog op genocide. Waarom mag men het woord schadevergoedingen niet gebruiken? Want daar verwees u net naar. Nou ja, het, scha- de, 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 je, je, het, het ging om het leed. En je kan helemaal niet beoordelen wat de schade van is. En, het, en, het, 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 en tegemoetkoming, dat woord, eh, laat veel beter zien dat het, dat het laat zien dat NS, dat hij daar eh, ja, op deze manier, ook op een materiële zin, zijn excuses aanbood voor datgene wat er gebeurd is. Maar de schade is natuurlijk vele malen groter geweest. Nog los van het feit dat er ook ontzettend veel mensen überhaupt niet teruggekomen zijn, dat er hele families niet meer bestaan. En dat heeft uh, mijn commissie er ook toe geleid om te zeggen... je zou ook uh, in het algemeen nog een tegemoetkoming moeten geven. En dat is gebeurd door 5 miljoen euro beschikbaar te stellen... aan de herdenkingsplaatsen in Nederland. Westerbork, Kamp Amersfoort, het Oranje Hotel en Kamp Vught. 
Hoe is de situatie uiteindelijk ontmijnd in die commissie? Want de Nederlandse spoorwegen hadden al wel eerder excuses aangeboden, maar van betalingen was op dat moment geen sprake. Nee, dat is dus echt gebeurd doordat Salo Muller zich daar, uh, ja, ik zou haar zeggen, zijn tanden ingezet heeft. En heeft gezegd van, hoor, ik vind dat jullie dat moeten doen. En uiteindelijk heeft uh, het bestuur van NS gezegd, ja, wij gaan hier geen, uh, geen, uh, geen juridische zaak van maken. Uh, wij gaan dat doen. Wij erkennen uh, dat, uh, de, nou ja, wat er in de oorlog is gebeurd als iets verschrikkelijks aan waar wij ook aan hebben meegewerkt. Uh, u moet ook weten dat uh, de, 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 de NS stuurde dus ook rekening en die werden betaald met het geld van de slachtoffers. He, het zijn natuurlijk vreselijke dingen die er op die manier gebeurd zijn. En dat heeft NS er ook toe geleid om te zeggen, we gaan het op deze manier, uh, gaan we het dan voor een, voor een deel, nou ja, de, en op morele gronden deze tegemoetkoming geven. Mm. Hoe bepaal je uiteindelijk die bedragen? Ja, ja dat was heel erg moeilijk. Uh, daar zijn we ook echt enorm mee bezig geweest. Uh, om te kijken van wat voor vergelijkbare uh, uh, mogelijkheden zijn er nou geweest. We hebben gevonden dat er in Oostenrijk een tegemoetkoming is geweest. Niet zozeer van, uh, van het transport, maar door de overheid. We hebben gezien dat in Duitsland uh, individuele industrieën... waar dwangarbeiders geweest zijn, dat die ook wel geld hebben gegeven. Uh, we hebben gezien dat in Frankrijk er een overleg is geweest met... Uh, uh, of in Frankrijk de, 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 de treinencompagnie een, een, uh, ook nog een, een aantal dingen heeft gedaan. We hebben ook gekeken in Nederland naar het schadefonds geweldsmisdrijven. Ja, en geconstateerd dat het allemaal uh, uh, niet paste op datgene wat wij uh, beoogden. Maar we hebben dat er allemaal wel bij gezet om op die manier tot deze bedragen te komen... waarvan wij dachten, nou, dat is een tegemoetkoming waarmee je de slachtoffers ook echt het gevoel kan geven van nou, NS heeft iets gedaan eh, om te laten zien hoe verschrikkelijk ze het hebben gevonden. U zat die commissie voor, maar u was ook persoonlijk betrokken, want uw familie is zeker niet gespaard in uh, heel die periode. Dat klopt. Mijn, mijn grootouders van vaders zijde die zijn uh, ook vervoerd naar Westerbork en later ook naar Bergen-Belzen. En ik moet zeggen dat, eh, doordat ik hiermee bezig was en je daar nou nog weer eens een keer indringend realiseert wat dat allemaal betekend heeft en wat ze hebben doorgemaakt, ja, dat dat op mij toch ook wel weer een enorme indruk heeft gemaakt. En, en meer eh, nog dan ja, toch de afstandelijke eh, gesprekken die ik daar, meer afstandelijke gesprekken die ik daar met mijn ouders over gevoerd heb. Waarbij ik overigens heel erg blij ben dat ik daarover met mijn ouders überhaupt heb kunnen praten. Want er zijn ook ontzettend veel mensen die dat helemaal niet konden, die zoveel verschrikkelijks hadden meegemaakt... dat ze uitsluitend hun blik naar de toekomst hebben gewend... en daarmee toch ook nou ja, het, al dat leed onbesproken hebben gelaten... wat weer voor heel erg veel mensen ook weer heel erg moeilijk was om, om daarmee verder te leven. Meneer Cohen, hartelijk dank voor dit gesprek. En daarmee zit ter zake erop. Maar u kan zo kijken naar de afspraak. Nog een prettige avond en tot morgen. Thank you.